ஹலோ இந்த டெரிவேஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்பிளேனா டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்பேசிங் இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சக்சஸ்ஸிவ் பிளேன்ஸ் அப்படின்னு என்னங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம டெரிவேஷனுக்கு போகலாம் இப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு பிளேங்கிறது எப்படி வேணா ஓரியன்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு பிளேனை பார்த்துட்டோன்னா அந்த ஒரு பிளேனுக்கும் அடுத்த பிளேனுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பிளேன் இப்படியும் இருக்கலாம் பிளேன் இப்படியும் இருக்கலாம் பிளேங்கிறது எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒரு பிளேங்கிறது எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஓகே இப்போ பிளேன் என்ன அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டே வந்தா தான் நமக்கு கிறிஸ்டல் கிடைக்கும் சரி ஒரு பிளேனை நான் இங்கே வச்சுட்டேன் இங்கே வச்சுட்டேன் அப்போ அடுத்த பிளேனை நான் எங்க வைக்கிறது நான் ஒரு மீட்டர்ல வைக்கலாம் ரெண்டு மீட்டர்ல வைக்கலாம் மூணு மீட்டர்ல வைக்கலாம் எப்படி வேணா வைக்கலாம் ஸோ ஒரு பிளேனுக்கும் அடுத்த பிளேன் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பத்து புக்கு கொடுத்துட்டேன் பத்து புக்கு கொடுத்துட்டு இந்த ரூம் ஃபுல்லா வர மாதிரி புக்கு அடுக்குன்னு நான் சொல்றேன் அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ ஒரு புக்க அந்த செவத்து கிட்ட வைப்ப இன்னொரு புக்க மேபி ஒரு ஒரு மீட்டர் தள்ளி வைப்ப அடுத்த மீட்டர் மே புக்க மேபி அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் தள்ளி வைப்ப ஸோ ஒரு புக்குக்கும் அடுத்த புக்குக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் நான் கேட்டா நீ என்ன சொல்லுவ ஒரு மீட்டர்னு சொல்லுவ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் இன்டர் பிளேனா டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிளேனுக்கும் அடுத்த பிளேனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த இன்டர் பிளேனா டிஸ்டன்ஸுங்கிறது எந்த டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு சைட் ஆஃப் கியூப் இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதை தவிர நீங்க மில்லர்ஸ் இண்டைசஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஹெச் கே எல் இதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இந்த இன்டர் பிளேனா டிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் இதை எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இதை டெரிவேஷன் எப்படி பண்றதுங்கிறத இப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்கிட்ட ஒரு கியூப் இருக்கு ஓகே ஐ ஹாவ் கியூப் வித் மீ நான் அது முதல்ல இருந்தே வரையறதுக்கு காரணம் நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஸ்கிராச்சில இருந்து இதை வரையறேன் ஓகே என்கிட்ட ஒரு கியூப் இருக்கு கியூபுங்கிறது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு ஜெட் ஆக்சிஸ் இருக்கு இங்க பாக்குறீங்களா இங்க ட்ரையாங்குலர் பிளேன் ஒண்ணு இருக்கா இதே மாதிரி எனக்கு இங்க ஒரு ட்ரையாங்குலர் பிளேன் இருக்கு இந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேன் நான் எப்படி வரையறேன்னா இந்த ஆரிஜின் ஓன்னு எடுத்துக்கலாம் இது X ஆக்சிஸ்ல ஏல தொடுது ஒய் ஆக்சிஸ்ல பிங்கிற இடத்துல தொடுது Z ஆக்சிஸ்ல சிங்கிற இடத்துல தொடுது இப்போ இதை நான் மில்லர்ஸ் இண்டைசஸ் படி பார்த்தேன்னா ஓஏ இஸ் டு ஓபி இஸ் டு ஓசி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஹெச் ஒன் பை கே ஒன் பை எல் இதே நான் வந்து என்ன போட்டு என்னுடைய லேட்டஸ் பேராமீட்டர் ஏ போட்டேன்னா ஏ பை ஹெச் ஏ பை கே எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்ப என்ன இருக்கு இது வந்து ஆரிஜின் ஆரிஜின்ல இருந்து இங்க ஒரு பிளேன் இருக்கு ஆரிஜினுக்கும் இந்த பிளேனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் அப்ப என்ன பண்ணுவேன் ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலரை டிராப் பண்ணுவேன் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு ஸோ இது நீங்க த்ரீ டியா இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஆரிஜின்ல இருந்து இங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலரை டிராப் பண்ணிட்டேன் இது வந்து இந்த பிளேனை போய் இப்படி தொடுது இந்த இது இருக்கு இல்லையா இந்த ஓல இருந்து வர லைன் பிளேனை போய் இப்படி தொடுது இது வந்து ஓ என் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி அதாவது ஆரிஜின்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் வந்து டி அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இதை நான் வேணா இங்க பெருசா வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே இது ஓ ஏ பி சி இங்க இருந்து இது வந்து இங்க அடிக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி இது ஓ என் இப்போ இங்க ஒரு நார்மல் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதுக்கும் ஓ ஏக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள நான் ஆல்பான்னு எடுத்துக்கிறேன் இது இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள் அது கிடையாது இது வந்து ஓ என்னுக்கும் ஓ ஏக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள நான் ஆல்பான்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு மட்டும் எடுத்துட்டு பண்றேன் அடுத்ததை நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம் ஸோ ஓ என் ஏ அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோ ஓ என் ஏங்கிற ட்ரையாங்கல் இங்க வந்து ஆங்கிள் இஸ் ஆல்பா சோ நான் என்ன எழுதலாம் இப்போ காஸ் ஆல்பா இஸ் ஈக்வல் டு ஓ என் பை ஓ ஏ வாட் இஸ் ஓ என் டி வாட் இஸ் ஓ ஏ ஏ பை ஹெச் இப்போ நான் என்ன எழுதலாம் டி ஹெச் பை ஏ இது காஸ் ஆல்பாக்கு ஓ என்னுக்கும் ஓ ஏக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் ஆல்பா அண்ட் ஓஎன்னுக்கும் ஓபிக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து பீட்டான நான் எடுத்துக்கிறேன் 
சோ இதே அனாலஜில நான் பாக்கும்போது நான் என்ன எழுதலாம் காஸ் பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு டி கே பை ஏ ஏ காஸ் பீட்டா வில் பி ஓ என் பை ஓபி ஓபி என்ன ஏ பை கே சிமிலர்லி காஸ் காமா இதே மாதிரிதான் வில் பி டி எல் பை ஸோ மூணு நம்ம கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓஎன் பை ஓபி இது ஓஎன் பை ஓசி அதை வச்சு இது கிடைச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா லா ஆஃப் டிரெக்ஷனல் கொசைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு லா ஆஃப் டிரெக்ஷனல் கொசைன்ஸ் உள்ள படிச்சிருக்கலாம் நீங்க ஸ்டேட்ஸ் காஸ்குவேர் ஆல்ஃபா பிளஸ் காஸ்குவேர் பீட்டா பிளஸ் காஸ்குவேர் காமா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் So, what is cos, cos square alpha? dh by a the whole square. So, dh by a the whole square plus dk by a the whole square plus dl by a the whole square is equal to 1. Is it d square by a square common? So, d square by a square h square plus k square plus n square is equal to 1. எனக்கு வேண்டியது என்ன நான் கண்டுபிடிக்க போறது என்ன இன்டர்பெல்லா பிளேனார்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்பேசிங் ஸோ எனக்கு வேண்டியது வந்து டி ஸோ நான் டி ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் எல்ஸ் நான் எழுதலாம் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த formula for interplanar spacing so interplanar spacing d edhila depend panirukku lattice parameter a and the miller's indices hkl na oru thara ennudaiya plane endha pakkama vena irukalam ipdi irukalam ipdi irukalam ipdi irukalam so na oru plane udaiya direction solliteena oru plane ku adutha plane ku enna distance unda indha derivation solludhu so inge oru plane irukku origin ilendhu adu oru d ingra distance la irukku indha plane vande X axis la A la cut panadhu, Y axis la B la cut panadhu, Z axis la C la cut panadhu. That's why I'm going to tell you about it. So, origin lane in the plane is perpendicular and O n is going to tell you about it. And I complete the triangle O n A. O n is going to be angle alpha. So, cos alpha is O n by O a. O n is D. This is the path. O n is going to be A by H. I'll substitute panna, D H by A. Similarly, O n is going to be angle beta. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணணும் என்ன வரும் ஓ என் பை ஓபி வரும் இட் வில் பி திஸ் அண்ட் ஓ என்னுக்கும் ஓசிக்கும் ஆங்கிள் காமா இப்போ காஸ் அதே அனாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஏ ஸோ லா ஆஃப் டைரக்ஷனல் கொஸ்டைன்ஸ் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயரும் காமனாக எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு வேண்டியது டி ஸ்கொயர் மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் எக்ஸாம்க்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஆல் த பெ